yeah before starting the session well uh, you have written the ia test uh, yesterday so about that uh, had given a question in a case study so that you can create your own product or a service and you need to prepare a kind of a plan uh, of a marketing plan uh, and something related to uh, the pricing of the products also okay so that was uh, that is uh, also a kind of a presentation topic for you okay as we had discussed long back okay so uh, the 15 marks of the assignment ppt will be included for this okay so uh, in that uh, you, you need to make a presentation itself uh, for that okay a uh, product ya yeah, a service ka idea you will be uh, presenting in that you are going to tell us for which market first of all uh, from the marketing perspective uh, for which market you are going to uh, you are going to make that product okay which are the kind of similar uh, products which are there in the uh, in the market and after that you are going to segment the market you are going to select the customers who will be the prospect customers who are uh, who you are going to target target market kya hai basically then uh, the swot analysis of your plan the porter's five force model of your plan and then you can talk about pricing of it okay so that will be a presentation along with uh, some assignments also will be there along with that so sab ho jayega usme only in one presentation itself so you need to take help of first second and maybe third model also uh, for that Uh, you need to first do a secondary research ke ha kaun sa product ya kaun sa service we are going to launch and to thoda sa ek research lagega on uh, google okay so after that research uh, you can find out if you have an idea to wo idea ko kaise implement kiya hai kisne kisne implement kiya hai in which country it is already present if it is present if it is not present uh, from where you have got the idea uh, is there any prototype available in somewhere some countries or Uh, it is just a plan of some, someone if you have seen in maybe in uh, in any channel of youtube ke ha yahan pe usne aisa kiya tha yahan pe aisa kiya tha aisa karke kuch product mil raha hai so from where you have got the idea source and what is the idea about and what is the product about and which are the customers you are going to target what will be the pricing who will be the competitors what will be the sort analysis and porter's five force aise karke uh start uh, preparing that so as in uh, when i complete the syllabus we'll uh, uh, we'll do the presentation or else in between itself we'll do the presentation after fifth module okay uh, any doubts in this or shall i start the present so yeah uh so you said about product like we should take something which is not uh, which is not in existing market or the same product like example if we are taking some anti dandruff shampoo it's already present like other yeah. companies are producing like we can uh, we can take those products or yeah. we have to take different you can take those products but uh, you need to uh, you need to have a usp of your product कुछ तो डिफरेंट रहना चाहिए इट शुड बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू ही है आई एम ऑल्सो मेकिंग शैम्पू बट माई शैम्पू इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दोज एग्जिस्टिंग शैम्पूज विच आई कैन सेल टू दी इन्वेस्टर कि मेरे शैम्पू में कुछ अलग है ऐसा कुछ समथिंग समथिंग डिफरेंट मे बी नॉट वेरी मच सिमिलर टू सम प्रोडक्ट्स विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मार्केट डोंट बी अ मी टू प्रोडक्ट दैट आई एम टेलिंग हैव अ यूनिक आइडिया with the same product or else bring a different product okay sir okay then uh, anything else whatever whatever sequence i have told you you can jumble them but uh, try to include uh, the swot analysis porters five force what is your product your idea um, then pricing of the product basically you are going to launch that product in the market you are going to approach the investors also uh, for the funding theek hai jo funding ka shayad ye chapter mein tha jo initial stages mein you will go to friends families then you will go to banks and other investors so imagine you are going to investors and you are going to tell them exactly you are not going to prepare a business plan but at least a business model ke ha ye hum log ka hai 
ऐसा बिजनेस है ऐसा बिजनेस प्लान है तो तो इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू गो टू इन्वेस्टर एंड यू आर पिचिंग द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस and you are going to explain ke kaun se market ke liye which who are the customers how we are going to do the marketing how we are going to do the selling what will, what is the price of a product at uh, wrong basically kya kya hai product basically wo explain karoge okay fine okay ठीक है सो लास्ट टाइम आई टोल्ड अबाउट दी सेंट्रल एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन विच हेल्प ठीक है दो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर देयर मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज आर देयर ठीक है दे एक्चुअली दे कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू द जी डी पी इन टर्म्स ऑफ टर्न ओवर्स एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे आर दी मैक्सिमम मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड इन दीज सेक्टर्स in india so there are many state and central level institutions which are there you know, for helping these uh, micro medium and small enterprises okay when india got independence 1947 mein uh, india basically was inclined to more socialistic ideas so there were public sector units more in india uh, rather than private sector enterprises and many of the private sector enterprises were also not given permission to start their business तो so, 1947 से ही व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस द मेनी ऑफ द ब्रिटिश कंपनीज वर हैंडेड ओवर टू इन मुंबई इट वाज मेनली हैंडेड ओवर टू पारसीज एंड उधर उधर जो भी uh, वहाँ पे थे हु आर ब्रिटी लिटिल बिट लॉयल टू ब्रिटिश और दे वर वर्किंग अंडर द ब्रिटिश हेड सो दे वर बीन हैंडेड ओवर दोज कंपनीज सो दोज कंपनीज वेर रनिंग बट मेनी ऑफ दोज कंपनीज वेर हैंडेड ओवर टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया okay and government of india's main motive was to upliftment of the society matlab india was so poor there were uh, we used to import the food grains from outside the requirement of food grain was such that hum log we could not produce the food grain itself we used to uh, ex- import the food grains as well now now we are in a situation that we can export the food grains theek hai to itna problems tha so uh, the government of india had planned to help the agricultural sector to help the Uh, small scale industries to cottage industries animal husbandry pisi culture ye sab ke liye improvement ke liye uh, they were focusing so some state level uh, state level institutions were established uh, sorry central level uh, institutions were established for helping them okay so central level uh, first one is small scale service institutes si si karke so basically ye kya tha it is a kind of a uh, linkage between the small scale industries hai in various con- in various parts of the countries those small scale industries will be linked uh, to the central uh, institutes theek hai center ko uh, link karenge and what are the problems in those uh, areas in those small scale industries to so state government ko they will be helping uh, state government ko they will be informing and helping to help those small scale industries so this small scale industry service institute were established in many parts of the countries and they were a kind of a link ki yahan pe kya hai yahan pe workshop facilities hai project ke liye help karenge training if they want they will provide for the small scale khadi industries hai cottage industries hai iske liye help provide karenge then the second is the small scale industries development organization theek hai ye to sirf linkage provide kar raha hai yeah presentation is not visible sir Not visible. This my screen is visible, na? Ye wala. No sir. Ah, oh. oh, okay. Now it is available, right? Yes, sir. Thank you. Then a uh, second tha Sidco C I D O. सिडको वॉज बेसिकली फॉर द कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट एंड एंड अदर एक्सटेंडेड फैसिलिटीज वेर ऑल्सो बींग प्रोवाइडेड सिडको भी कैसा था वेन यू आर ओपनिंग अ स्मॉल इंडस्ट्री स्मॉल स्केल मीडियम स्केल माइक्रो ये तीन में से कौन सा भी इंडस्ट्री वेन यू आर ओपनिंग अप दे वर फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आता है बिकॉज वेन एवर गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू हेल्प गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू गिव सब्सिडीज तो सब्सिडी किसको देना है देर इज अ ह्यूज मिस मैनेजमेंट Uh, when if it is the coordination is not proper okay uh, sometimes you will be uh, seeing in the news that 
uh, huge amount of government godowns are filled with uh, food grains uh, rice hai dal hai bahut sara grains hai udhar government godowns mein and they are getting uh, wasted uh, rot ho jata hai kharab ho jata hai udhar pura godowns mein and there is another section of the uh, another region or another section uh, where people are dying because of hunger hunger index bahut low hai india ka to मिसमैनेजमेंट की वजह से है इट इज नॉट दैट इंडिया इज नॉट प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन इंडिया इज प्रोड्यूसिंग बट द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड द कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे चाहिए फूड ग्रेन और यहाँ पे है फूड ग्रेन सो दैट कोऑर्डिनेशन इज वेरी लो ओके समटाइम सम मेनी सच इशूज कम एंड पीपल हु आर हंग्री देल देल नॉट एबल टू गेट द फूड ग्रेन विच आर लाइंग इन द गवर्नमेंट गोडाउन सो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी बहना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बीन सेटअप to give them subsidies uh, there are some rules and regulations sometimes the small scale industry doesn't fit into okay, they need to maintain such things such and such things to ye maintenance ka problem documentation ka problem because of that uh, the they don't get uh, subsidies and same way development ke liye bhi hai development ke liye bhi what kind of training the small scale industry people do wo jo machine lagaya hai wo bahut outdated hai new machines are there available in the market which the people who are working in the small scale industry they don't know so uska training uska uh, provisions to help them to get the training to get the people for to train ye sab ke liye actually help karna hai uh, that is the motive of uh, si uh, sido set ko kar ke theek hai and uh, the next is uh, about nabard okay this uh, is sabhi head office bandra uh, आर इन मुंबई एट सेल्फ सिडको का नबार्ड का भी एंड एज वी गॉड द इंडिपेंडेंट जैसे ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट है ना दिस इज समवेयर अराउंड नाइनटीन फिफ्टी फाइव के आसपास इट वॉज एस्टेब्लिश नाइनटीन फिफ्टी टू आई गेस नाइनटीन फिफ्टी टू में इट वॉज एस्टेब्लिश देन लिंकेजेस गवर्नमेंट फेल्ड एंड इन आफ्टर नाइनटीन फोर्टी सेवन नाइनटीन फिफ्टी से ना देर अ फाइव ईयर प्लान दी Indian government used to follow. So every five year they will, uh, for every five year they will prepare a plan and they will try to implement in the next five years. And then after those five years, again, so from 1950 to 1954, first five year plan was there. From 1955 to 1959, second five year plan was there. So ऐसे करके five year plans were small small five year plans were made. So in these five year plans there were some institutes were set up. कुछ uh, एक small goals used to be there. They they used to try to achieve that goals. फिर एक बड़े plans होते थे for 20 years for 25 years. so uh, 20 25 years ke liye we'll do the development aise karke leke aate the so uh, the first one was somewhere in 1950s then second one was in somewhere 1970s in abad in 1980s mein aaya tha uh, indian institute of entrepreneurship it was somewhere in 90 uh, 1993 and 1994 aise kuch so slowly whenever uh, they felt the need ठीक है, दे वर सेटिंग अप दीज इंस्टीट्यूशन टू हेल्प सो दर्प्रेनरशिप अच्छा नबार्ड का आई वॉज टेलिंग नबार्ड नबार्ड इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्पिंग बेसिकली फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बिकॉज नाइनटीन एटीज में देर वॉज अज डिवाइड बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस सिटीज में देर ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज विलेजेस में पीपल वेर लेस स्टिल जॉब अपॉर्चुनिटीज वेर नॉट वेल बिकॉज एग्रीकल्चर वॉज नॉट दैट डेवलप एनिमल हजबेंड्री cottage industries were not that developed so to develop those uh, and to stop the influx of people from rural to urban to nabard was developed nabard ka ek acha example tha one one of my friends uh, relative was there who was uh, who was in a small village gujarat mein to gujarat mein ek small poultry farm ka uh, he had acquired almost 2 crores uh, subsidy or 2 crores sponsorship from nabard just by maintaining few documents few tax receipts which uh, which was there uh, as per the rules of nabard he got ek chote se gaon mein gujarat ke he had got 2 to 3 crores of uh, uh, what do you say help from the nabard for this so many people in the many in some rural areas of india don't know how, what is the procedure if even if they know the procedure it is it is very difficult for them to collect and maintain the documents so that is the reason ye sab cheez ka subsidies acha hai benefits hai but uh, because of the documentation and 
the what do you say lack of education and lack of awareness that ye organization se aise kiya to ye idhar se milta hai ye yahan se milta hai because of that ye bahut bahut bar miss ho jata hai okay so money keeps lying in the uh, with the government and it gets used in some another activity rather than providing subsidies either तो ये इंस्टीट्यूशन है विच इवन कॉमन पर्सन हु इज एंटरिंग इन टू द बिजनेस शुड नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन फिर एक लास्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनटरप्रनरशिप दिस आई हैव मैंशन बिकॉज है तो ये आसाम का हेड ऑफिस इज इन आसाम गुवाहाटी बट सेम इंस्टीट्यूट वेर सिमिलर इंस्टीट्यूट वेर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया थ्रू आउट बिकॉज वेन ऑनटरप्रनरशिप का ये जो न्यू टर्मिनोलॉजी था पहले बहुत नहीं था later on entrepreneurship ka terminology was getting very familiar people were getting very familiar so iska ek institute bana hai for, for helping the people who start start up new businesses okay so usme bhi chote businesses ke liye jo startups hai who are uh, collecting money from uh, from here and there they don't have deep pockets or uh, they are not uh, individuals who have money high net worth individuals se bhi contact nahi hai so for them to uh, improve them in uh, help them financially or improve their uh, efficiency effectiveness ke liye and this institute was developed so a kind of street level institutions hai throughout india which is there handled by central government theek hai similar institutes jo central mein hai waise hi states mein bhi set up kiya individual states who have set up because individual state will have some different problems if we go to orissa they will have different problems if we come to karnataka we will have different problems maharashtra mein kuch aur problems hai to uh, india mein as a whole there are there is a problem of rural urban uh, uh, agriculture ye sab hai but if we go to individual states there are some different problems so for those different problems state level institutions have been those different problems state level institutions have been set up ओके तो ये फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर डीआईसी इसमें फर्स्ट है कि दे विल फर्स्ट आइडेंटिफाई डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स में कि हु कैन सेट अप द इंडस्ट्रीज हु आर द पीपल हु आर हु आर लुकिंग फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस स्टार्टिंग अ फैक्ट्री ये कौन है टू स्पॉट द ऑन्टरप्रिनर्स and to help them uh, guide them for import export activities because aisa hai ki belgaum was once upon a time the highest exporter of uh, the castings jo abhi bhi jo hydraulics aur ye sab jo hai na hydraulics aur ye similar items belgaum uh, was one of the number one city in entire india uh, during 90s uh, 80s 90s ka shayad wo time pe now i don't know it is uh, below that uh, many नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैव टू कोवर पंजाब हरियाणा के जो सिटीज हैं दे हैव टू कोवर बट वन जो पॉन टाइम वेलकम वॉज दैट तो ये एक काइंड ऑफ वट यू से अ बूस्ट मिलता है वेन स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन हेल्प दीज काइंड ऑफ फैक्ट्रीज एंड दिस सो दे कैन हेल्प देम फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज सो ऐसा नहीं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज जनरली सिटीज से ही होगा स्मॉल एरिया से भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज हो सकते हैं okay there was uh, again a small incident ek uh, again gujarat ki hi baat hai ek uh, small factory tha gujarat mein uh, they were doing uh, they were exporting their jackets leather jackets the theek hai uh, leather jackets and huge uh, kind of uh, kya bolte jo extreme cold rehta hai na for them they were manufacturing uh, sweaters and jackets so they were exporting to me to few countries uh, few european countries and some parts of turkey as well to uh, european countries or turkey may they were exporting but they were okay the business was okay but it was not uh, improving theek hai whenever you are there in the business every year your business should grow every year okay if it if it has not grown for next uh, for maybe for 3 to 5 years then it is very dangerous for a business Three to five years, the agar business stagnant hai, then it is very dangerous. That means uh, after five years, your business may go down, and your competitor will come up, uh, or else your product will be become obsolete. So three or five years may at least a new change aana chahiye business mein. 
एटलीस्ट मार्केट इम्प्रूव होना चाहिए मार्केट शुड एक्सपैंड और इल्स योर प्रोडक्ट शुड बी रिन्यूड एंड प्रोडक्ट शुड बी चेंज एवरी थ्री टू फाइव ईयर्स सो ऐसे ही वो बिजनेस था इट वॉज डूइंग फाइन बट देर वॉज नो डेवलपमेंट नो ग्रोथ इन द बिजनेस फॉर फॉर थ्री टू फाइव ईयर्स सो द ओनर वॉज वेरी वरीड कि यार तीन तीन साल पाँच साल से कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं है बिजनेस में ठीक है ही कुड नॉट फाइंड एनी ऑल्टरनेटिव मतलब प्रोडक्ट्स को चेंज करने के लिए जैकेट्स को चेंज करने के लिए बहुत मुश्किल था उसको चेंज करने के लिए सो वन ऑफ ही वॉज सजेस्टेड दैट सिर्फ एक्सपोर्ट पे क्यों ध्यान दे रहे हो इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया में देर इज़ अ ह्यूज मार्केट फॉर जैकेट्स एंड स्वेटर्स बिकॉज नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंडी होता है ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड द विंटर सीजन इज मोर देन थ्री मंथ्स वो देर फाइव टू सिक्स मंथ्स तक जाता है कभी कभी विंटर सीजन से उधर इन सम पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया सो वहाँ पे यू ट्राई टू सेटअप अ मार्केट वहाँ पे जस्ट एक टेस्ट मार्केटिंग करो थोड़े से स्वेटर्स थोड़े से जैकेट सेंड करके देखो क्या रिस्पॉन्स आता है एंड द रिस्पॉन्स वॉज वेरी वेरी नाइस वेन ही डिड इट सो ही फाउंड अ न्यू मार्केट फॉर हिज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स सो हिज अगेन बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग तो अभी ये कर दिया ना इतना खुश नहीं होने का आफ्टर फाइव इज ही नीड टू थिंक समथिंग एल्स इधर टू चेंज द प्रोडक्ट ऑफ टू फाइंड अ न्यू मार्केट ठीक है दैट इज द बेसिक रूल ऑफ अ बिजनेस कि एवरी थ्री टू फाइव ईयर्स योर बिजनेस शुड ग्रो इन एनी वे ओके सो दैट इज द थिंग विच इज बीन हेल्प बाई दीज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कि ये लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ऑन्टरप्रनरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ये सब ठीक है ये सब है वी नीड टू टेक यूज ऑफ यूज करने आना चाहिए जो सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशन का भी बोला स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन का भी बोला सब थियोरी थियोरी में ठीक है पढ़ लेते हैं बाहर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है फंक्शंस क्या है बट इसका बेसिकली यूज निकालना दैट इज द ट्रिक दैट इज द इम्पोर्टेंस नेक्स्ट इज ऑल्सो टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन दिस वॉज ऑल्सो सेटअप आफ्टर द टेक्नोलॉजी बूम वॉज हैपनिंग एंड इंडिया टुक द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी बूम इन द वर्ल्ड ठीक है computers when computers were uh, first been introduced in, uh, into india and there was a plan by then prime minister ke hum log computers leke aate india mein there was a huge opposition for him are india is a labor oriented in market yahan pe employment matlab haath se kaam karenge to zyada machines aa jayenge to we'll get unemployed so that was the main reason for uh, the opposition ke computers ko kaise leke aa sakte hain india is a labor oriented uh, country the employment will go if machine starts doing the work but nowadays india is one of the major country who contributes to the it in the world you know when my uh, many friends who are engineers kaun sa bhi engineer hone the civil or mechanical electronics koi bhi engineers hone the when they used to go to us unko ek hi kaam koi bhi engineer hone the they used to get the same work of handling it because us uh, companies had made up their mind ki indian hai engineer hai to it mein acha hi rahega okay so that was the thing which uh, indian it sector got the boom so in any country if you are an, uh, if you are an uh, engineer from india you basically they will first thing that you you will be good in it you will be uh, good in front of computer making programs c c++ java uh, .net ye bahut sare programs hai jo india mein almost bahut sara seekhte hai ओके एंड आई डोंट नो ये बहुत इजीली अडॉप्ट करते हैं पता नहीं बट द द स्ट्रेंथ व्हिच हैव बीन मेड बाय द आईटी फ्रॉम फ्रॉम इंडियन इंजीनियर्स इज देयर थ्रू आउट द वर्ल्ड तो व्हेनेवर अ न्यू थिंग कम्स इट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट एंड नेशनल लेवल गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई कि इसका क्या बेनिफिट निकाल सकते हैं ठीक है सो टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड फॉर हेल्पिंग फॉर ट्रेनिंग इन टेक्निकल टर्म्स इन आईटी टर्म इन आईटी टर्मिनोलॉजीज ये सब के लिए एंड टू हेल्प द कंपनीज व्हेन द कंपनी वाज गेटिंग सेटअप पता है इन्फोसिस व्हेन इट वाज गेटिंग सेटअप देर वाज नो टैक्स फॉर इन्फोसिस इनिशियली ठीक है टैक्सेस ही नहीं था बिंदा जो भी करना है खर्चा करो करो यू यू आर नॉट सपोज टू गिव टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर सम फॉर फ्यू ईयर्स ऐसे करके सेटअप किया था एंड देर आर एस सी जेड्स जो भी किसने तो परमिशन लिया ना एस सी जेड में एक एस सी जेड में तो हाँ पूर्णिमा ने परमिशन लिया तो एस सी जेड वॉज ऑल्सो बीन मेड सो दैट वहाँ पे इफ यू सेटअप योर कंपनी यू विल बी गिवन सम टैक्स बेनिफिट्स ठीक है उसको कुछ एक टर्मिनोलॉजी है 
टैक्स हेवन नहीं टैक्स हेवन नहीं बट सम सम टर्मिनोलॉजी इज़ देर कि उधर टैक्स इज बीन रिड्यूस्ड बाय दी गवर्नमेंट इफ यू सेट अप योर कंपनी सेट अप योर ऑफिस ओवर देयर इन एस सीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट इज बीन कॉल्ड एस ई जेड ठीक है देर आर मेनी एस ई जेड्स लाइक दैट इन इंडिया सो इफ यू सेट अप ओवर देयर यू विल बी हेल्प्ड इन इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस तो वहाँ पे सब एक साथ हो जाएंगे ऑफिस सो एरिया विल बी डेवलप लाइक दैट तो ये सब में टेक्निकल कंसल्टेंसी विल बी हेल्प फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है दे हेल्प द थर्ड वन थर्ड वन ये थोड़ा हेल्प करते हैं कि फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए एंड दिस इज दिस इज द वेरी ओल्ड वन स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था फॉर इंडिविजुअल स्टेट्स टू स्टार्ट योर फाइनेंशियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन टू हेल्प टू गिव द लोन्स एडवांसेस फिर उसके हिसाब से कुछ पेमेंट्स के लिए हेल्प करेंगे समथिंग फॉर दोज कंपनीज विच आर फाइनेंशियली वीक तो उनको इनिशियली इफ यू इफ यू कैन हेल्प दोज कंपनीज दे विल ग्रो एंड देन दे विल बी बेनिफिट फॉर द स्टेट इट सेल्फ दे विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड दे बिकॉज द मैक्सिम प्रॉब्लम क्या है वैन कोविड भी आया था दे वॉज अूज माइग्रेशन फ्राम फ्राम वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया टूवर्ड्स नॉर्थ इंडिया बिकॉज मेनी ऑफ द वर्कर्स come from the uh, from the many north and eastern part of india to south and western part of india theek hai to mumbai mein bhi pune mein bhi there are many people from up and those neighboring states who come for the employment even for even in bangalore and even in kerala uh, one of my friend who has a, a house in kerala he has three or four coconut trees there are many coconuts uh, which are which come uh, in every season uh, in his house so it is very difficult for him to find a person who will climb up there and uh, plug matlab uh, remove the coconut from the tree woh ek zyada mahanga hai usme theek hai so udhar bhi up and uh, um, bihar and jharkhand ke uh, people are there in kerala to remove that coconut uske ghar pe woh jab appointment leta hai तो एक यूपी का ही बंदा आता था एज ही वॉज वेरी फ्लुएंट इन हिंदी तो वो हिंदी में ही बात करते थे तो वो ऐसे बताया कि यूपी में इतना प्रॉब्लम है कि हम लोग को केरला में आना पड़ता है काम के लिए तो एंड एंड केरला दे हैव बिकम एक्सपर्ट इन रिमूविंग द कोकोनट्स फ्रॉम दी फ्रॉम द ट्रीज के उधर से आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई एजुकेशन दी केरलाइट्स डोंट वांट टू डू ऑल दी एग्रीकल्चर एंड एंड दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे दे वांट टू वर्क इन अ सर्विस इंडस्ट्री दे वांट टू वर्क दे वांट टू गो टू फॉरेन कंट्रीज एंड ये तो ये सब काम के लिए वी कॉल पीपल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया सो द माइग्रेशन प्रॉब्लम इज प्रिटी मच हाई सो इफ वी ट्राई टू डेवलप द स्टेट्स ट्राई टू डेवलप देयर ओन स्टेट द माइग्रेशन प्रॉब्लम विल नॉट बी देर ओके सो सेम गोज फॉर दी नेक्स्ट वन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ये भी पुराना ही है मतलब वैन इंडिया गॉट वैन इंडिया वॉज ड्यूरिंग नाइनटीन थर्टीज में इंडिपेंडेंस का ये था सो दे वॉज अ बूम बूस्ट अप बाय महात्मा गांधी दैट खादी विल वेयर बिकॉज इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड इट वॉज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिश ठीक है कॉटन used to go from india to uh, england and they used to produ- produce the cotton um, apparels and the, it used to come to india to profit pura british ko hi ja raha hai england ko ja raha hai so that's the reason khadi was promoted initially so uh, that same trend continued after independence also, also so that's the reason khadi and village industry sorry khadi and village industry commission was set up Uh, to help the uh, khadi uh, the people who are uh, said manufacturing khadi clothes for helping the rural area uh, people to post their khadi products uh, to, to set up awareness among the uh, people ke khadi log aise karke it is a old one khadi and village industry nowadays aise kuch nahi hai we wear uh, we wear jeans t-shirts shirts from all the all the foreign brands okay so uh, abhi bhi fir bhi khadi and village industries uh, the institute is there to support them theek hai ye do cheez ho gaya central and state level institutions okay to basically institutions are there but it is uh, very challenging to get help from them 
okay because as i've told you lack of awareness is there um, the documentation process is somewhat different for different institutions because there will be one small small scale industry who can get benefit from one of the state level institution and one of the national level institutions also dono se jaise you get a scholarship uh, student scholarship b is you will get some scholarship from national uh, level institute and state level institute dono se milta hai okay but the documentation process the process which need to be followed ye sab ye sab it's it is very tedious uska date aayega wo date pe you need to upload something aisa karke so there is a um, kind of a, this process is a bit tedious till now state and central level institutes are there but taking help from them taking benefit of out of them is a uh, quite tricky one a challenging one ठीक है बट बेसिकली अवेयरनेस है एंड देन डॉक्यूमेंटेशन है सो दैट अ स्मॉल फार्मर लाइक इन गुजरात का मैं जो बोल रहा था एक स्मॉल पोल्ट्री फार्म का एक बंदा कुड गेट टू टू थ्री क्रोज ऑफ स्पॉन्सरशिप और अ सब्सिडी फ्रॉम नबार्ड बाय जस्ट मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एंड मतलब मेंटेनिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड ही हैज द अवेयरनेस हाउ टू गेट इट ओके एंड द लास्ट स्लाइड और द our slide of fourth module of of today as well is about industrial policy uh just a second so uh related industrial policies mein kya tha before 1991 again I, i'll have to explain that but i'll keep it short 1991 ke pehle it was uh, psu sectors were only there public sector undertaking so all the industries which were belonging to public sector un- uh, undertakings to wo industry mein uh, no private company can open open up theek hai jaise airlines bhi tha it was only air india and indian airlines if it is in india ठीक है तो एंड एंड मेनी सच इंडस्ट्रीज वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग देन कोल भी था इट वाज इट वाज अ पब्लिक पब्लिक एंड मेनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनीज वेर आल्सो पब्लिक टेलीकॉम वाज ओनली पब्लिक बीएसएनएल था एमटीएनएल था ओके डॉल्फिन था सो फॉर मोबाइल फोन्स तो ये सभी पब्लिक एंटरप्राइजेस थे तो आफ्टर नाइनटीन वेन इट वॉज ओपन एंड वन मोर थिंग बिफोर नाइनटीन नाइनटी वन ये जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल को देर वॉज अ हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट वॉट काइंड ऑफ हेल्प वॉज देयर इफ यू आर इन टू मैनुफैक्चरिंग ऑफ पापड इफ यू आर इन टू मैनुफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स भुजिया ये सब जो स्मॉल ईटेबल्स है वेन यू आर मैनुफैक्चरिंग दैट द बिगर कंपनीज के नॉट एंटर इन टू दिस नॉट द गवर्नमेंट कंपनीज और द प्राइवेट कंपनीज बड़ी कंपनीज नहीं आ सकते मैनुफैक्चरिंग ऑफ पापड एंड पिकल्स में इट वॉज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज घरेलू खाने के लिए घरेलू लोग ही बनाएंगे और दे ओनली डिस्ट्रीब्यूट दैट अचार एंड पिकल्स एंड पापड एंड स्मॉल स्टफ ठीक है बट आफ्टर नाइनटीन नाइनटी वन एवरी वन वॉज गिवन परमिशन अपार्ट फ्रॉम फ्यू इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस इंडस्ट्रीज में देर इज नो प्राइवेटाइजेशन डिफेंस का इज देर एटोमिक एनर्जी नो इट इज ओनली कंट्रोल बाई द गवर्नमेंट स्पेस एरोनोटिकल स्पेस जो है इसरो इज द ओनली वन institution or the company or the organization which manufactures uh, the space uh, space shuttles and uh, rockets and all those stuffs isro is the only one there is no privatization jaise us mein nasa hai which is of government but tesla ke bhi uh, space shuttles space shuttles and space ships hote hain okay or rockets hai which can go to space and tesla is a private company india mein aisa permission nahi hai okay so there are few sectors uh, railways we have mein there are few sectors which are kept for public uh, public sector undertakings but there are few sectors which are privatized so airline privatized ho gaya we got jet airways after, immediately after that banking privatized ho gaya we got icici bank immediately after that okay 
देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का वो पापड़ का लिज्जत पापड़ देन मदर्स पिकल ऑल दोज कंपनीज केम आफ्टर नाइनटीन नाइनटी वन तो नाइनटीन नाइनटी वन में द फर्स्ट थिंग वॉज इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग पॉलिसी ओके एंड और द एंड ऑफ रेड टिपिजन पहले फॉर एवरी स्मॉल थिंग वी द कंपनी नीड्स टू टेक परमिशन टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू स्टार्ट एनी न्यू ब्रांच एनी न्यू कंपनी एनी न्यू प्रोडक्ट टू बी लॉन्च हर एक के लिए लाइसेंस लगता था सो दैट लाइसेंस वॉज रिमूव फॉर मेनी ऑफ द कंपनीज फॉर मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स सो दैट बेसिकली बहुत सारा लाइसेंसिस को रेड टेपिज्म बोलते हैं सो दैट लाइसेंस इज वॉज रिमूव डी रिजर्वेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर तो सम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स विच आई वॉज टेलिंग वर रिजर्व ओनली फॉर पी एस सी ओस जैसे एयरलाइंस और ये देन इट वॉज डी रिजर्व सो नाउ एयरलाइंस कैन बी प्राइवेटाइज ये सब Then, then reforms related to public sector enterprises. Public sector enterprises पहले से ऐसा है government job उधर कुछ काम नहीं रहता है आराम से जाने का बैठने का चाय पीने का आने का करके ऐसे there was a huge there was a small joke long time from going on from long time ठीक है तो उसके लिए सबको government job चाहिए करके government job में क्या करना है नहीं पता but government job चाहिए तो uh, that's the reason the thing was getting स्टैंडर्डाइज्ड एंड नेचुरली हो रहा था सो दैट इज द रीजन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी आफ्टर नाइनटीन नाइनटी वन इट वॉज ट्राई दे ट्राई टू मेक इट कॉम्पिटिटिव थ्रू प्राइवेटाइजेशन तो प्राइवेट कंपनीज के साथ में यू नीड टू कम्पीट ओके सो मैनी लाइक गवर्नमेंट कंपनीज क्लोज डाउन जैसे एच एम टी करके दे वॉज अ वॉच कंपनी रिस्ट वॉच दे यूज टू मैनुफैक्चर सो दैट दैट वॉज अ वेरी गुड कंपनी हैड ह्यूज एसेट्स had great engineers but because of some mismanagement and they could not compete with the new uh, watches which were coming from the private from the outside un se compete nahi kar pa rahe so hmt watches one of the uh, best watch companies in india at once upon a time got closed down theek hai maybe 15 years back or so it got closed down theek hai tab tak usko chala rahe the air india one of the maharatna which महारत्ना मिनी रत्ना ऐसे करके दे वॉज टर्मिनोलॉजी सो महारत्ना ये था उसको वॉट यू से द सिंबल और द काइंड ऑफ समथिंग गिवन टू इट एयर इंडिया इज वन ऑफ द महारत्नाज ऑफ इंडिया दैट मीन्स उतना प्रॉफिटेबल था इन टू थाउजेंड हार्डली ट्वेंटी ईयर्स बैक टू थाउजेंड में इट वॉज द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन इन इंडिया even after privatization but because of some mismanagement and other issues now it is in losses to so public sector enterprises were tried to become competitive from private but it was very difficult then lastly abolition of mrtp act was that mrtp is monopoly monopolistic restrictive trade practices to so, ye ek act tha in which the mergers of the companies or uh, one of the companies should not grow in such a way that it should become a monopoly aisa nahi hona chahiye there should be a competition it was like that but after the abolition of mrtp act a cci came into existence competition commission of india abhi bhi competition of commission of india mein it, uh, you can file a case if uh, two big companies are getting merged jo big bazaar future retail future group sorry future group and uh, reliance ka the thing was i guess the result has out has come out but jo future retail was been supposed to be purchased by reliance and amazon had filed a case ke nahi tum log you go against the cci okay competition commission uh, india ka jo act hai you go against that two bigger players cannot come like that uh, they you will create a monopoly in the market reliance ka monopoly ho jayega market so that's the reason amazon had filed a case uh, india mein bhi singapore mein bhi kuch file kiya hai case to abhi bhi shayad chal raha hai so that's the reason uh, ye sab act hai to we, you cannot create a monopoly uh, wo iska bhi tha na bill gates ka bhi there was a news uh, from bill gates uh, that bill gates uh, we know bill gates through it and computers and microsoft uh, windows uske liye we know him but he has a huge agricultural lands in us and, and there are so huge that you can see it from the space as well that that was the news i don't know but itna bada agriculture because the main business in which you will never go in losses is good if you have a good agricultural lands and you can produce and you can sell it in the market because agriculture or the food grains are the thing which uh, which doesn't follow what you say the demand and supply ekdam zyada follow nahi hota 
everyone will consume food grains that is the basic necessity okay later the electronics and the other gadgets can be compromised some of the other time but food grains cannot so bill gates has entered into that so he is trying to have a monopoly in this sector because as it uh, us may it, it is uh, agricultural is uh, privatized companies can enter into it they can buy the lands but in india mein aisa nahi hai you need to be a farmer if you want to buy a farm land or else someone in your family should be a farmer okay to buy a farm land and you cannot just make a farm land uh, into some company you need to have a non agricultural permission for that so there are some rules in which the farm lands are protected in india and there is no privatization and farmers are protected in india aisa hai ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से तो बट ये पॉलिसी जो चेंज हुआ था दैट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ इट ठीक है सो हियर वी कंप्लीट द फोर्थ मॉड्यूल ओके आई होप यू हैव नॉट लॉक्ड आउट एंड फ्यू आर देयर स्टिल ओके थैंक यू फॉर दिस अच्छा तो ये फोर्थ मॉड्यूल होता है एंड विद दिस एनीवेज इसका नोट्स तो है तुम लोग के पास एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द फिफ्थ वन so before logging off uh, try to uh, start thinking about that business model i'll put it in the group as well was all uh, not present so that will be your presentation after i complete the fifth module itself okay anything kuch puchna hai no theek okay then see you